Mieszkańcy. Ja 31 marca 2012 roku działając na podstawie artykułu 30 ustawy 2 punktu 4 ustawy o samorządzie przedstawiłem Radzie Miasta Kołczyk oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Kołczyk za rok 2011. Zawierające informacje o jego realizacji, w szczególności odpowiadającej co najmniej uchwale budżetowej wraz z informacją o stanie mienia i ze sprawozdaniami instytucji Miejska Biblioteka Publiczna, Regionalne Centrum Kultury. Dnia 17 maja wraz z korektą z dnia 31 maja zgodnie z dyspozycją artykułu 210 ustawy o finansach publicznych przekazałem Radzie także sprawozdanie finansowe gminy miasto Kołczyk. Sprawozdanie z wykonania budżetu składa się z części tabelarycznej i części opisowej. Część tabelaryczna zawiera informacje o realizacji dochodu i wydatków wielu różnych układach prezentujących porównanie wykonania ostatecznych planów w stosunku do pierwotnych założeń, wykonanie dochodu według źródeł ich polskania, wykonanie wydatków bieżących i majątkowych, wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji państwowej i innymi jednostkami terytorialnymi. Wykonanie wydatków z podziałem na zadania, w tym na wydatki wspomagane środkami zagranicznymi, wydatki na realizację programów, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. W skład tej części wchodzi także informacje o finansowaniu deficytu budżetowego oraz realizacja prognozy długu publicznego. Przedstawia na wielkości zaciągniętych przez miasto w 2011 roku kredytów, spłaty kredytów, wysokość długu publicznego, a także wskaźniki zadłużenia do dochodu, wskaźniki rocznej spłaty zadłużenia do dochodu. Część tabelaryczną uzupełnienia stawienie przychodu i wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz zestawienie prezentujące wykorzystanie środków gromadzonych przez jednostki oświatowe na rachunkach wyzielonych. W części opisowej omówiono szczegółową realizację dochodów, odstępstwa od planu, problemy związane z pozyskaniem dochodów, a także pochodzenia dochodów oraz w przypadku dotacji celi przyznania. W opisie wykonania wydatków przedstawiono zadania realizowane w ramach budżetu, zaawansowanie w przypadku zadań wieloletnich, realizacji wydatków inwestycyjnych, wykonanie planów finansowych, jednostek budżetowych, szkół, mops itd. W trakcie roku dokonano szereg zmian w budżecie. Podjęto w tej sprawie 11 uchwał Rady i 15 zarządzeń Prezydenta. W ślad za zmianami w budżecie podjęto także 11 uchwał Rady w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej dostosowujących ją do wprowadzonych zmian, zmian w budżecie. Zmiany dochodów spowodowane były w głównej mierze uzyskiwaniem i zmianami w wysokości dotacji na zadania zlecone i własne finansowane z budżetu państwa wpływem i korektami w wysokości środków wspomagających zadania współfinansowane ze środków zagranicznych, wpływem dywidend ze spółek miejskich i z innych rozliczeń istotnych zmniejszeń dokonano w planie dochodów ze sprzedaży nieruchomości. W dalszym ciągu kryzys światowy odbija się na gospodarce miasta Kołowie. W ślad bowiem za ograniczeniem niektórych dochodów i wprowadzonymi nowymi zadaniami konieczna była przebudowa planu wydatków i przesunięcie terminu realizacji niektórych zadań. Przesunięcia terminu wynikały także z gminy przewlekłych procedur administracyjnych, procedur składania wniosków o finansowanie środków Unii Europejskiej, opóźnień projektantów w procesie przygotowania dokumentacji technicznej oraz z powodu wad i niedociągnięć ujawnionych w dokumentacjach stanowiących podstawę realizacji zadań inwestycyjnych. Dokonywane zmiany wydatków sprowadzały się do korek wydatków inwestycyjnych, rozdysponowanie dotacji celowych z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego. Bieżących korek polegających na przesunięciach pomiędzy rozdziałami i zakresami oraz na zmniejszeniu i rozdysponowaniu rezerw budżetowych zgodnie z ich przeznaczeniem. Przesunięcia dokonowane były na wniosek kierowników jednostek i dysponentów środków realizujących zadania. Ostatecznie po wszystkich dokonaniach dokonanych zmianach Budżet to plan dochodów 191 55, plan wydatków 227 435, deficyt 36 145. Wykonanie budżetu zakończone zostało zmniejszeniem deficytu budżetowego w stosunku do pierwotnie planowanego o 17 877, a wykonanie deficytu wyniosło 23 956, 
co stanowiło 66,3% ostatecznego planu i 57,3% pierwotnego planu. Skorygowane dochody wykonane zostały w kwocie 193 miliony, to jest 100,9% zmienionego planu. Udział poszczególnych źródeł wykonania dochodu budżetu miasta 2011 roku przedstawia się następująco. Dochody własne wykonane stanowią 57,07 dochodów, Subwencja oświatowa stanowi 11,9 dochodów. Dotacje z budżetu państwa stanowią 11,17 dochodów. Środki na dofinansowanie i refinansowanie własnych zadań pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowią 19,86%. Jak widać z tego ustawienia, najistotniejszą pozycję w dochodach zajmują dochody własne. Naszymi składnikami dochodów własnych są dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu w kategorii dochodów własnych nie został wykonany plan wpływu z majątku pomimo wyegzekwowania opłat za najem cieszawę 132,84, bowiem nie udało się zrealizować nawet zmniejszonego planu ze sprzedaży mienia. Zmniejszenie z 12 milionów 865 na 6 milionów 272, a wykonanie jest zaledwie 68% oraz planu dochodów za zarząd i wieczyste użytkowanie. Naplanowano kwotę dochodu z majątku 19 milionów 296, przed zmianami 26 milionów 609, wykonano 16 milionów 994, co stanowi 88%. Kolejną ważną grupą dochodów jest subwencja oświatowa. Dochody te zrealizowane stały zgodnie z planem 100% i wpływy wyniosły 22 miliony 977. W trakcie roku subwencja została skorygowana per saldo o kwotę 146361. Najpierw zmniejszona po uchwaleniu budżetu państwa o kwotę 401 361 zł, a potem zwiększona na wniosek miasta z podziału państwowej rezerwy subwencji oświatowej. Podstawowymi grupami dochodów są dotacje z budżetu państwa i refundacje wydatków ze środków zagranicznych. Dotacje z budżetu państwa przekazywane są głównie za pośrednictwem budżetu wojewody i służą finansowaniu zadań zleconych przez oraz części zadań własnych miasta. Wpływy z tego tytułu wyniosły 21 milionów 565 i w stosunku do roku 2010 wpływ ich stanowił 108,5%. Większość to dotacje celowe związane z opieką społeczną, edukacją i oświatą, a także organizacją wyborów, spisów i tym podobnym. Spora część dotacji na pomoc edukacyjną i socjalną dla uczniów została zwrócona do budżetu państwa, gdyż kryteria dochodowe kwalifikujące do ich przyznawania uczniom latami nie były weryfikowane. Najistotniejszą rosnącą z roku na rok jest jednak dotacja na utrzymanie funkcji uzdrowiskowych, a przekazana została kwota w sumie 8 milionów 177. W roku 2010 6 milionów 861. Wzrosły także wpływy z refundowanych z refundacji trwających włączonych zadań współfinansowanych ze źródeł zagranicznych. Wyniosły one 38 323. Do roku 2010 stanowiło to 213% wykonania. Wydatki wykonane stały w kwocie 216 969, co stanowi 95,4% planu po zmianie. Odchylenie od planu to jest wykonany plan wydatków to kwota 10 465 i wpływa na nie. Niepełne wykonanie zadań inwestycyjnych na planie 87 391 wykonanie wynosiło 84 194. Szereg oszczędności wydatków bieżących na plan po zmianach 140 milionów wykonano 132 775, na które wpływ miały oszczędności w realizacji zadań statutowych mniejsze niż planowane wydatki na wynagrodzenia, obsługę długu i niepełne wykorzystanie zaplanowanych rezerw budżetowych. Różnica wykonania wydatków ogółem w stosunku do pierwotnie zakładanych, pomimo realizowania zaplanowanych zadań bieżących, wyniosła 17 462, a wykonanie w stosunku do pierwotnego planu 92,6%. Rozkład wydatków budżetowych w roku przedstawia się następująco. Ja tym nie będę przedstawiał, są tabelaryczne wskaźniki. W każdej chwili dostęp do tego będzie udostępniony. Z przedstawionego to powiem, że największe wydatki są na drogi i transport. Następnie oświat to jest 
Oświaty edukacja przyszło 20%, sport turystyka 10%, pomoc społeczna, polityka społeczna, ochrona zdrowia przeszło 10%, gospodarka gruntami 6,9%. Z przedstawionego stawienia wynika, iż najwięcej środków bieżących wydano na oświaty i edukację, administrację oraz pomoc społeczną i ochronę zdrowia. Wydatki na wymienione dziedziny stanowią 62,15% wydatków bieżących. Niepokojące w strukturze wydatków jest fakt ponoszenia coraz większych wydatków na oświatę i edukację ponad uzyskiwaną subwencję oświatową. Wydatki majątkowe w strukturze wydatków ogólnie stanowią 38,8%. Szczegółowe omówienie realizacji zadań znajdują się w części opisowej sprawozdania. Wyjaśnienia wątpliwości i odpowiedzi na pytania radnych związane z wykonaniem wydatków udzielane były także przez pracowników z kamika w trakcie posiedzeń Komisji Rewizyjnej i innej komisji rozpatrującej budżet. Na niepełne wykonanie skorygowanych w trakcie roku planów inwestycyjnych wpływ miały przesunięcia przez wykonawców części zakresu robót i płatności na rok 2012 wynikające z niekorzystnych warunków atmosferycznych, a także zamienione przez wykonawców opóźnienia i przekroczenia umow, umownych terminów realizacji robót budowlanych i projektowych. Część wykonanych wydatków majątkowych 3 765 uznano za niewygaszające z upływem roku 2011 i zostały one zrealizowane w 2012 roku. Miasto w 2012 roku na bieżąco regulowało należności dokonywało spłat wcześniej zamkniętych kredytów 2 miliony 156 i obligacji w kwocie 5 milionów, a okresowo blokowało wolne środki na korzystne oprocentowania w rachunkach bankowych. W trakcie roku zaciągnięte zostały kredyty w ogólnej kwocie 39 milionów, e, kwota 65 na realizację zadań wspomaganych środkami z Unii Europejskiej. Zadłużenie miasta na rok 2011 wynosiło 94 milionów 345, w tym z tytułu wyemitowanych w latach poprzedniej obligacji 55 milionów, kredytu i pożyczek 39 milionów 337 i wymaganych zobowiązań 7 288. Wskaźnik zadłużenia wyniósł 48,88 do dochodów. Roczne obciążenie z tytułu spłaty długu wyniosło 10 milionów 997, co stanowiło 5,75% dochodu. Wskaźniki te, a tym bardziej wysokość i ich uwzględnieniu długu i skład związany z realizacją zadań dofinansowanych ze środków UE, których nie znaczy się do poziomu długu publicznego, wynoszą odpowiednio 30% i 5,46% i nie naruszają limitów nałożonych ustawą o finansach publicznych. Pragnę zwrócić uwagę radnych na przedstawioną wraz z budżetem informację o stanie mienia komunalnego, który w pracach komisji poświęcono niewiele uwagi, a która zawiera szereg informacji o zmianach stanu posiadania. Podano tam szereg danych o nabytym i zbytym majątku, o stanie aktywów, w tym posiadanych udziałach, spółkach, posiadanych gruntach, budynkach, lokalach, a także o sposobach i formach dysponowania tym majątkiem przez jednostki organizacyjne miasta. Kończąc, chciałbym podziękować radnym za udział i aktywne współdziałanie w trakcie roku realizacji zadań, wnikliwą analizę sprawozdania budżetowego i sprawozdań finansowych, wniesienie uwag i konstruktywnej krytyki w stosunku do sposobu wykonania niektórych zadań. Pragnę podziękować pracownikom urzędu, wszystkim jednostkom, spółkom, szkołom, przedszkolom, żłobkom, mieszkańców naszego miasta, a także tym, którzy z zewnątrz pomagali nasze i moje działania w roku 2011. Dziękuję uprzejmie za przygotowanie tego poprzedniego materiału sprawozdawczego. Wysoka Rado, proszę o zatwierdzenie sprawozdania budżetowego, sprawozdań finansowych i podjęcie uchwały o udzieleniu 